修宇哥哥，他这是瞧不起你，快把他们都宰了吧！诸位，还记得来进入世界之前，我们商定的战术吗？跟不上，在这里分散开来非常危险。是，你是恒星级九阶的精神面师，噬魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了，巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份，不过他是白虎楼弟子。不知道和诺兰山有没有关系？下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术。这支地阶小队还真让人意外，哼！下次我不会这么轻敌了。每次你一说安全，就会出事。啊！小心！
是帝国官方最强力量。即使是一瞬的空白，也是决胜的关键。天之不自量力，而我们一旦稍有懈怠，他便会趁机偷袭。这个混蛋！小心！出手！快走！你们最好别再跟他们扯上关系。罗峰，你又该如何应对？找到解不了，这是恒星奇异界精神念师能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗怒兰山了。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。也就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一阵变剑，将剑是我们的最强一招，就让我看看。如此废物，也没有继续存在的必要了。失去了虚拟宇宙一个很特殊的地方，什么地方？上，落，长。我想看看我跟大哥二哥之间的差距。巴巴塔，设置对手为雷神，恒星级一级。巴巴塔，设置对手为雷神，恒星级一级，领域一重。使用二阶原力兵器，二阶战甲。九重雷刀，九重雷刀，地球冲！我的九重雷刀比之前强劲了好多，发力方式也不同。这就是杀戮场的强悍之处了。杀戮场收录了雷神的九重雷刀后，将其优化到最优状态，比雷神本人使出的还要强。我现在明白了，之前我比二哥强，的确是占了兵器和秘法的便宜。
给他一把二阶元力兵器，并优化九重雷刀，我就输了。还要继续吗？继续，设置对手，红。战斗下来，感觉如何？痛快，无比痛快，一辈子都没这么痛快的战斗。只是让你打得过瘾，还不值得花费一天三千五百钱无比的高价。你有想过这杀戮场为什么消费这么高吗？要知道，你一天三千五百钱无比，宇宙级一级精神念师就需要三十五万钱无比，玉祖一级。三千五百万钱无比，戒主一阶精神念师，一天就需要三十五亿钱无比，这么贵，为什么戒主还要来？贵啊，为什么？你刚刚看过杀戮场的使用说明了吧？就是那本金色书籍，杀戮场可以尽情设置对手，身体素质、精神念力、意识、绝招、兵器，甚至领域，一切皆可设置。而这个设置的对手经验无比丰富，极其善于战斗。你明白我的意思吗？杀戮场设置的大哥二哥，战斗技术都在本人之上，灭世枪法和九重雷刀的使用都尽趋完美。阿巴塔，你是说，通过杀戮场魔力，可以迅速吸取经验？不错，杀戮场对强者们吸引力最大的就是，实战教学效果卓著。罗凤，你刚刚只是跟杀戮场模拟的红河雷神交战就受益匪浅了，要是将对手直接设置成你自己呢？对啊，以一个经验丰富、技术完美的自己作为对手，我很快就能知道自己的缺陷在哪里。杀戮场设置的对手还能完美展示武技、精神念力、兵器的使用方法，几场战斗下来收获的经验，比一个人埋头苦修高效多了。阿巴塔，这杀戮场怎么能虚拟出完全逼真的秘法绝技的？杀戮场隶属于宇宙五大巨头之一的虚拟宇宙公司，无数年来。浩瀚宇宙中，不知道多少强者，在虚拟宇宙中交战切磋。他们每一个战斗的场景都会被虚拟宇宙记录，所以虚拟宇宙资料库非常庞大，密集多的是。如今我最强的，是金角巨兽分身恒星级七阶，但金角巨兽对天赋秘法的使用还非常粗糙，自己摸索事倍功半，不如。巴布塔，帮我设置对手。恒星级一级，金角巨兽。神盾，赤、啊、帮进入刀法的感觉。原来金角巨兽该这么战斗，再来！干嘛、啊啊？再来！
知道尖角巨兽该怎么修炼了。在一代代尖角巨兽中，那绝对空间秘法，很多到死是第一层，不少困在第二层。而我，要杀戮场之头，我要成为世上最强尖角巨兽。将所有力量融入那柄组合而成的元龙兵器，威力不可小觑。集<笑>合我们三个恒星级九阶的力量于一体，战斗吧，金角巨兽！你将见识我们的最强一招。巨兽使用天赋秘法，配合赤魂同舞残片，即使面对十数名航行九级强敌，也能以碾压姿态取胜。真不愧是巅峰血统的星空巨兽。可惜，让那个普拉跑了。嗯，对此，我们要早做打算。诺兰山家族不会善罢甘休的。金角巨兽还活着。金角巨兽还活着。是的，属下试图将其活捉，可是金角巨兽实力强大，精英小队除属下外无人生还。
山最具天赋的弟子，此次地球之行，你二人联手，务必完成任务。是。东风，我已经下单了，订购了一大批星球防御装备、警戒卫星等。到时会在太阳系内组成严密的防御系统。如果再有宇宙飞船出现在太阳系，防御系统能在第一时间发现。还有，那虫洞周围也要安置警戒系统。一旦有飞船通过虫洞，我要第一时间知道。放心，早就考虑到了。老三，三弟。你们去哪儿了？感觉你们和过去不太一样了。我就说吧，三弟感觉很灵敏的，一定能察觉出来。对，是去了虚拟宇宙一个很特殊的地方。什么地方？沙，路，长。是供舞者和精神念师们使用的特殊训练场，在那里，你想要什么样的对手就有什么样的对手。群战，一对一，和借助强者对战，这杀戮场都可以满足你。这杀戮场也在我培训你的计划当中。杀戮场消费价格很高，比如我，一天就要一百万黑龙币，或者是七百钱乌币，这么贵。你是恒星级一阶精神念师，价格还要更高。太黑了，实力越强，价格越高。如果是借助强者来这儿，他的花费对我们而言就是个天文数字。你先去办理账户，之后就能进入杀戮空间了。顺着廊道走，我们自然就能被传送至各自的杀戮空间。看那个人，嗯，他叫苍波曼洛，是杀戮场在黑龙山岛屿分部的总负责人。他的实力应该极强。我和红哥之前看到几个宇宙佣兵被他熏得面红耳赤。根本不敢顶嘴。宇宙佣兵，宇宙佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中一份子。全宇宙超过百分之九十九的舞者、精神念师都会加入宇宙佣兵联盟。这个仓博不简单，获得宇宙佣兵资格的人，都是通过宇宙佣兵联盟星级考核的强者。这个考核的难度非常大，甚至有狱主都通过不了二星考核，止步于一星佣兵。就算是诺兰山家族都不敢招惹宇宙佣兵的，诺兰山家族也不敢招惹的宇宙佣兵，在这里也被训斥的不敢吭声。可见这杀戮场背景深厚。嗯，好，我们进入杀戮空间吧。这里就是杀戮空间。
原来如此，规则我大概懂了。先试试手吧，阿巴塔，我需要一千名行刑级九阶武者当对手。没问题。虽然只差一级，但恒星级一级却能完全碾压行星级九阶。想当初我突破行星级，并且跃升为地球第三强者时，还沾沾自喜。实际上，行星级在宇宙中完全不够看。你有这觉悟啊，很不错。我还想看看我的极限在哪里。阿巴塔，发出申请，与十名恒星级一阶武者对战。好。要强一些，不过没拉开绝对差距。我想看看我跟大哥、二哥之间的差距。巴巴塔，设置对手为雷神，恒星级一阶，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。Hey, Paul. 